ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എന്നാൽ വളരെ രുചിയോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിന്നറാണ് ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്തിട്ടൊരു നല്ലൊരു കുറുമയും പിന്നെ റുമാലി റൊട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കുറുമ നമുക്ക് പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ രുചിയേറിയ കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുറുമയാണ് ചിക്കൻ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കുറുമയും റുമാലി റൊട്ടിയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റുമാലി റൊട്ടിക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ച് വെക്കാം അതിനുശേഷം കറി ഉണ്ടാക്കാം റുമാലി റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി മൈദയും പകുതി ആട്ടപ്പൊടിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ഈ മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഓയിലും ഉപ്പും മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാല് ചേർത്തിട്ട് തന്നെ കുഴക്കണം എന്നാൽ റുമാലി റൊട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കുറയും ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇളം ചൂട് പാൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം തണുത്ത പാൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട നന്നായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയ്യിൽ അല്പം എണ്ണ തടവിയിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കയ്യിൽ ഞാൻ അല്പം എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് ബോണോട് കൂടിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത ചിക്കനാണിത് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ പാനിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം കുക്കറ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയില് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഉരുളിയാക്കി എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുകെ കീറിയത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഉള്ളി നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് ഫ്രഷായിട്ട് ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പൊടികൾ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചക്കറി ചേർക്കാം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു ക്യാരറ്റും അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വഴറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം
നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചൂട് വെള്ളമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒക്കെ കൂടി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇത് വേവിക്കാം അപ്പോഴേക്കും ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും നന്നായിട്ട് വെന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് കശുവണ്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് കശുവണ്ടി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത ഈ കശുവണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊഴിക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ അത്രയും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക ഈ കശുവണ്ടിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഈ പ്രഷർ കുക്കർ രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറി നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കശുവണ്ടി അരക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരച്ച് വെച്ച കശുവണ്ടി പേസ്റ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കശുവണ്ടി അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ അല്പം വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കറി ഒന്ന് കുറുകി വരണം കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരണം അത്ര വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകിക്കോളും നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗരം മസാല വേണമെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ മസാലയുടെ രുചി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഒരു കൈ നിറയ മല്ലിയില കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പശുവിൻ നെയ്യ് ചേർക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം കൂടും അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം പശു നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മൾ റുമാലി റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടി കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂരിക്ക് എടുക്കുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഉരുളി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉരുട്ടി എടുക്കാം കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുക ഒരു ഉരുള കൂടി ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഇത് പരത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈദയും കൂടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഉരുളിയെടുത്ത് മൈദയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരു വലിയ പൂരിയുടെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഇത് പരത്തുക ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഉരുളയും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ മാവും പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് ആവശ്യം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്ത് ഒരു ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇനി ഒരുമിച്ച് പരത്താം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് പരത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റുമാലി റൊട്ടിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല നേർത്ത റുമാലു പോലെ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരെണ്ണം ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പരത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നേരിയതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു പൂരിക്ക് എടുക്കുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്താൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം റുമാലി റൊട്ടി ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് റൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് റൊട്ടിയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടി നന്നാവില്ല അല്പം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം നമുക്ക് ഈ റൊട്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നേരിയ റൊട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും ഇതുപോലെ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ റൊട്ടിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി റൊട്ടിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഇതുപോലെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പരത്തിയത് ഇത് ചുട്ടതിന് ശേഷം രണ്ടും വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല നേരിയ റുമാല് പോലെയുള്ള നല്ല റൊട്ടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പരത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നേരിയതായിട്ട് ഈ റൊട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല റുമാല് പോലെ തന്നെയുണ്ട് വളരെ നേരിയതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നേരിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും നമുക്കിതുപോലെ ഇത് മടക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റുമാലി റൊട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ റൊട്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ഈ റൊട്ടി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഈ തവയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ വളരെ രുചിയേറിയ ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും റുമാലി റൊട്ടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കുറുമ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിക്കൻ കുറുമയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും എന്നാൽ അധികം ചിക്കൻ കഴിക്കുകയും വേണ്ട കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ കുറുമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കം സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു